সুধী দর্শক শুভেচ্ছা নিন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সামনে অনেকদিন পরে এসেছি আজকে এমন একটি সময় আপনাদের সামনে এসেছি যখন পুরো জাতি একটি ক্রান্তি লগ্ন অতিক্রম করছে শুধু জাতিই নয় পুরো বিশ্ব আসলে একটি ক্রান্তি লগ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে আমরা জানি এখন করোনা ভাইরাস আতঙ্কে সবাই ভুগছে এবং সারা বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এই করোনা ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ কোভিড নাইন্টিন ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগটিকে এখন প্যান্ডেমিক বা বিশ্ব মহামারী আকারে ঘোষণা করেছে এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই ভীষণ নাজুক অবস্থানে আছি শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে সবাই দুর্বল হয়ে পড়ছি যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে থেকে অনেকেই আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন এবং বেশিরভাগ অংশই সুস্থ হয়ে আবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন অনেকে এখনও চিকিৎসাধীন আছেন এই একই এই তথ্যটা শুধু বাংলাদেশে নয় এটা সারা বিশ্বের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আজকে যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে এই করোনা পরিস্থিতিতে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমরা কি ভাবতে পারি বা কিভাবে আমরা মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করতে পারি কিভাবে আমাদের ঘরে বসে থাকার সময়টাকে কাজে লাগাতে পারি বা ঘরে বসে থাকার সময় কি কি মানসিক অসুবিধাগুলো সৃষ্টি হতে পারে বা এই করোনা নিয়ে চিন্তা করতে করতে কি কি মানসিক অস্থিরতায় আমরা ভুগতে পারি বা অনেকে ভুগছি অলরেডি আমার কাছে এরকম অনেকে আসছেন সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব প্রথমে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই করোনা নিয়ে অবশ্যই এটি একটি আতঙ্কের বিষয় এবং এটি বৈশ্বিক মহামারী আমি আগেও বলেছি সবাই জানেন আপনারা এবং এটা নিয়ে আতঙ্ক এটা নিয়ে অস্থিরতা এটা নিয়ে ভয় বা ভীতি এটি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা এটাকে আমরা বলি যে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া যে কোনো একটি স্ট্রেস বা যে কোনো একটি বিপদে পড়লে মানুষের এরকম আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং এটা নর্মাল আমরা বলি বা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এবং যেখানে অনিশ্চয়তা বেশি এবং যেখানে একটু ভয়াবহতা বেশি সেখানে কিন্তু এই অস্থিরতা বা বিষণ্নতা বা উদ্বেগের মাত্রাটা অবশ্যই বেশি আমরা জানছি যে করোনার ডেথ রেট কিন্তু একটু সিগনিফিকেন্ট অর্থাৎ বলা হয় যে প্রতি একশো জনে প্রায় পাঁচ থেকে দশ জনের মতো মানুষ মারা যেতে পারে দশ জনের বেশি আমরা ইনফ্যাক্ট এখন দেখছি সারা বিশ্বে এবং আমরা জানি না কে কখন আক্রান্ত হয়ে যাব এই বুঝে আক্রান্ত হয়ে গেলাম কখন কোথায় কার মধ্যে কিসের মধ্যে যে জীবাণু আসছে আমরা এই বিষয়গুলো বুঝতে পারছি না সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার চেষ্টা করছি এবং যেখানে এরকম আনসার্টেনিটি আসে সেখানে কিন্তু অস্থিরতার মাত্রাটা বেড়ে যায় এখন এই অস্থিরতাগুলোকে কিভাবে সামাল দিবেন আমি একটা একটা করে বলছি ফার্স্ট অফ অল এই করোনা নিয়ে আপনারা নেগেটিভ নিউজ যতটা শুনছেন বা যতটা বা যতটা প্রচারিত হচ্ছে উল্টা পিঠে পজিটিভ কিন্তু বেশ কিছু বিষয় আছে এই ঠিক এই মুহুর্তে আমরা এই ভিডিওটা যখন ধারণ করছি আজকে নয় তারিখ এপ্রিল মাসের এখান এই মুহুর্তে সারা বিশ্বে প্রায় পনেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ করোনায় আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড পাওয়া গেছে এর মধ্যে প্রায় এগারো লক্ষের মতো মানুষ এখনও চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিন লাখ চল্লিশ হাজার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন এবং মারা গেছেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রায় নব্বই হাজার সার্বিক এটা হচ্ছে বিশ্বের পরিস্থিতি এখন আপনি যদি চিন্তা করেন দেখেন নব্বই হাজার মারা গেছেন যার মারা যাবে তার জন্য কিন্তু অবশ্যই একশো পার্সেন্ট টোটাল ডেথ রেট কিন্তু আমরা বলছি দশ বারো পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট এটা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে কিন্তু দেখেন আবার সুস্থ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু একটি বড় অংশ সুস্থ হয়ে গেছে এইটটি পার্সেন্টের উপরে একদম সুস্থ হয়ে গেছেন সো আমাকে বুঝতে হবে যে এখানে সুস্থতার চান্স কিন্তু অনেক বেশি ডেথ রেটটা কম তবে হ্যাঁ এইটা এই বিষয়ে আমাদের সচেতনতা বাড়াতে হবে যাদের আমরা আপনারা আগেও জানেন যাদের ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে কিডনি ডায়াবেটিস ইত্যাদি জটিলতা রয়েছে অন্যান্য কোম অর্বিড ইলনেস আছে ফিজিক্যাল ইলনেস তাদের কিন্তু এই রোগে আক্রান্ত হলে তাদের ঝুঁকিটা বেশি বয়স্ক যারা আছেন বাড়িতে তাহলে আপনি দেখেন আপনি এই পজিটিভ নিউজটা একটু আপনি নিয়ে রাখেন দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনি এই সময়ে আমরা জানি যে ঘর বন্দি হয়ে আছি এই সময় সারা দিন আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে চোখ রাখি বিভিন্ন নিউজে বিভিন্ন গ্রুপে সংযুক্ত হচ্ছি এইটা আসলে কতটুকু আমাদের জন্য দরকারি বা এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই বিষয়ে একদম সোজা পরামর্শ হচ্ছে আপনারা 
বিভিন্ন গ্রুপে সংযুক্ত হবেন না বা সংযোজিত হবেন না আপনারা একটি নির্দিষ্ট চ্যানেলে বা একটা বা দুটা চ্যানেলে খবর দেখতে পারেন বাংলাদেশের এবং বিশ্ব পরিস্থিতি জানার জন্য এবং সেটা দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আপনি হিসাব করে নেন যে আমি এক থেকে দুই ঘন্টায় খবর দেখব এর বেশি দেখাই যাবে না মানে করোনা বিষয়ে কোনো নিউজ দেখা যাবে না এবং আপনি যদি ব্রাউজ করে জানতে চান বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জানতে চান তাহলে ডাব্লিউএইচও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ওয়েবসাইট আছে সেখানে যাবেন সেখানে অনেক তথ্য আছে এরকম আজে বাজে কথা না বলে অনেক গুজব কিন্তু অনেক এই সময় ছড়িয়ে দেয় এবং এই গুজবের বিভিন্ন সদ ব্যবহার করে সো আমার মনে হয় এই গুজব বা বিভ্রান্তি কিন্তু অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দেয় তো এগুলোর প্রতি মনোযোগ না দিয়ে এই ডাব্লিউএইচওর ওয়েবসাইটে যাবেন সেখানে খুব সুন্দর করে সাজানো আছে কি করা যাবে কি কি করা যাবে না কি কি ভ্রান্ত ধারণা আছে যেগুলো আমরা ভাবি অনেক সময় যে করোনা মুক্তির জন্য এই এই উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে সেগুলো সম্পর্কে ভুল ভেঙে দেওয়া আছে সব বলা আছে ওই ওয়েবসাইটটা আপনি দেখতে পারেন এর বেশি মোটি করা যাবে না একদম সোজা কথা তৃতীয়ত আরেকটি বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই যে আমরা ঘরবন্দি হয়ে আছি এই ঘরবন্দি জীবনে আসলে কি কি সমস্যা হচ্ছে আমাদের এই যে আতঙ্কিত পরিস্থিতি এখানে যেটা হচ্ছে যে অনেক পেশেন্ট যাদের প্যানিক ডিসঅর্ডার ছিল যে হঠাৎ একটা অস্থিরতা উঠে মনে হয় যে এখন বুঝি মরেই যাব বুক ধরফর করা মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে হাত পায়ে গরম ভাব সেই যে একটা প্যানিক ডিসঅর্ডারের কথা আগে বলেছিলাম সেগুলো বেড়ে যাচ্ছে অস্থিরতা বা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বেড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মনটা খুব মানে অস্থির কোন সময় কোন খারাপ সংবাদ আসে সবাই ঠিক থাকবে তো আমার পরিবারের সবাইকে আমি ঠিক মতো এই করোনা শেষে ঠিক মতো সুরক্ষিত অবস্থায় পাবো তো সবাই বেঁচে থাকবে তো এই যে এই যে অজানা আশঙ্কাগুলো বেশি বেশি চলে আসছে হ্যাঁ সেটা এমন মাত্রায় বেশি যেটা তার দৈনন্দিন সমস্ত কাজকর্মকে বিঘ্নিত করে ফেলছে এগুলো অ্যাংজাইটি বা উদ্বেগগুলি এগুলো বেড়ে যাচ্ছে আবার ডিপ্রেশন বা হতাশা বেড়ে যাচ্ছে কারণ এখানে অনেকের ফিনান্সিয়াল লস হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি সব কিছুতে সমস্যা হচ্ছে আর্থিক উপার্জন কমে যাচ্ছে অনেকের অনেক মানুষ শুধু দারিদ্র্যের কারণেই হয়তো বা মারা যাবে এমন পরিস্থিতিতেও চলে যাচ্ছেন তো তাদের কিন্তু ডিপ্রেশন বা এই ধরনের রোগগুলো হওয়ার পসিবিলিটি বেশি এই পরিস্থিতিগুলোকে মোকাবেলা করতে হবে খুব শক্ত হাতে এখন অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই আমরা একটি নাজুক পরিস্থিতিতে যাচ্ছি একটি যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি এই যুদ্ধকে আমাদের জয় করতে হবে পিছনে তাকানোর কোনো উপায় নাই এখন আমাদেরকে আস্তে আস্তে এটাকে মোকাবেলা করতে হবে সেই মোকাবেলার উপায় খুব সহজ আপনি ঘরে বসে থাকবেন আপনি সুরক্ষিত থাকবেন আপনি পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি ঠিক মতো সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবেন যেভাবে সমস্ত জায়গায় প্রচারিত হচ্ছে সেগুলো আমি এখন বলতে চাচ্ছি না আপনি সুরক্ষিত হবেন এই মেসেজটা বারবার বুকের মধ্যে ধারণ করেন মনের মধ্যে ধারণ করেন যে আমি পারব আমাকে সুস্থ থাকতে হবে এনি হাও আমি কোথাও কোনো ফাঁক ফুঁক করে রাখবো না আমি নিজে প্রোটেক্টেড থাকবো যেখানেই যাই না কেন তো জরুরি কাজে বাইরে গেলেও আমি সেই নিয়মগুলো মেনে চললে আমি ইনশাল্লাহ ভালো থাকবো এটা আপনাকে মাথায় রাখতে হবে এবং আপনার পরিবারের সকল মানুষগুলোকে আপনার সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব কিন্তু এখন আপনার হ্যাঁ যে যিনি পাশে যিনি এমনকি নিকট আত্মীয় তাদেরকেও কিছু পরামর্শ দিতে পারেন এই সময় এবং ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগটা এখন অব্যাহত রাখেন যেহেতু কোনো বাসায় যাওয়া যাবে না আপনি ফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন পুরনো বন্ধু বান্ধব যারা ছিল আপনার তাদেরকে রিকানেক্ট করতে পারেন যদি আপনার সময় না কাটে এবং আপনার ঘরের দৈনন্দিন কাজকর্মগুলো যেগুলো অনেক দিন ধরে পড়েছিল সেই কাজকর্মগুলো আপনি নতুন করে গোছাতে পারেন আপনার কোনো ফাইলের কাজ আপনার কোনো কাগজপত্র আপনার কোনো সার্টিফিকেট বা এগুলো যেগুলো অগোছালো ছিল আপনার টেবিলটাকে বা আপনার সমস্ত ঘর দর সমস্ত কাজকর্মগুলোকে নতুনভাবে আপনি রিশিডিউল করে বা যেগুলো পড়েছিল সেগুলোকে আবার ঠিক করতে পারেন দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে যে আপনার অনেক বিষয় আছে যেগুলো আপনাকে সব সময় খুব অস্থিরতায় ফেলত বা পীড়া দিত বিভিন্ন আপনি যেগুলোকে চাপিয়ে রেখেছিলেন যেগুলো একটি আনসলভড প্রবলেম ছিল সেগুলোকে আস্তে আস্তে সলভ করার চেষ্টা করতে পারেন এখন আপনার অফুরন্ত সময় সেগুলোকে নোট ডাউন করতে পারেন এবং কাছের কোনো মানুষের সাথে আপনি আলাপ করতে পারেন যে সমস্যাটা আপনি আগে থেকে ভুগছিলেন এবং সেটা সলভ করতে পারছিলেন না এটা করা যেতে পারে আপনি আরও কিছু কাজ করতে পারেন যেগুলো আপনাকে মেন্টাল হেলথকে ভালো রাখবে যেমন আপনি ভাবতে পারেন যে আপনি ছোটো ছোটো টার্গেট ফিক্স করে নিতে পারেন আপনি ঠিক করেন যে আপনি একটি যদি ওভারওয়েট কেউ থাকেন আপনি ঠিক করেন যে আপনি ওজন কিছুটা কমাতে চান একটা টার্গেট সেট করেন তো এই ওজন কমানোর জন্য আপনি স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খেতে হবে আপনি বাইরের খাবারগুলো যেহেতু এখন খাওয়ার সুযোগ নাই তো ইট ইজ এ বেস্ট চান্স আর পসিবিলিটি 
to reduce your weight attack ta hote pare ami mane sob kichu theke positive jinish gulo kibhabe ber kore niye ashare dekhchi ha seta seta ekta example dekhacchi ekhon apni ei ojon komanor jonno ki ki menu kora jete pare khabare breakfast e ki dhoroner khabar khaben apni lunch kibhabe korben dinner kibhabe korben shegulo set kore felen eta ekta kaj shegulo jonno jogar jontro korte hobe shegulo ranna ta nije korte paren ba apnar partner ke help korte paren ba apnar ma ke ba apnar bon ke help korte paren shei ranna gulor jonno এটা একটা বিষয় হলো এখন বলতে পারেন যে আমি ঠিক আছে আমার তো এক্সারসাইজ করতে পারছি না বাইরে যেতে পারছি না তো বাইরে গেলে যে এক্সারসাইজ হবে তা না সেই অপশনটা এখন নাই এটা মেনে নিতে হবে যে এটা বন্ধ হয়ে গেছে এটা অ্যাকসেপ্টেন্স মেনে নেবেন আপনারা তাহলে আমাদের অল্টারনেট ওয়ে খুঁজতে হবে একটা চমৎকার অল্টারনেট ওয়ে বলি তো যারা এরকম ওয়ার্কআউট করতে চান বা তাদের জন্য একটা অল্টারনেট ওয়ে হচ্ছে আপনি ঘর মোছার কাজটা নেন না আপনি ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজটা নেন না আপনি বাসন কোষণ মাজার কাজটা একটু নেন না তাহলে দেখবেন আপনাকে এতে কিন্তু অনেক ক্যালোরি বার্ন হয় পাশাপাশি আপনার ওই টার্গেটটা অ্যাচিভ হচ্ছে পাশাপাশি আপনি আপনার মাকে হেল্প করতে পারছেন আপনার বোনকে বা আপনার বাবাকে বা আপনার পরিবারের অন্য সদস্যকে আপনি হেল্প করতে পারছেন আপনার ভালো লাগবে একটা এক্সাম্পল হতে পারে আবার এই মুহুর্তে আপনার পাশের বাড়ির মানুষটি হয়তো বা খুব কষ্টে আছে এই মুহুর্তে আপনার আশেপাশে ঘোরা দরিদ্র মানুষটি বা খুব কষ্টে আছে এমন হতে পারে আপনি আপনার সামর্থ্য মতো তাদেরকে কিছু ডোনেট করতে পারেন বা দান করতে পারেন তাতে হয় কি আপনার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশানটা বাড়ে স্ট্রেসটা কমে ভালো ফিলিং হয় একটা পাশাপাশি তারাও ভালো থাকলো আপনি কন্ট্রিবিউট করছেন সোসাইটিতে যখন কন্ট্রিবিউশন করে কেউ তখন ভালো লাগে একটা ছোটো পশুকে বা প্রাণীকে খাওয়াতে পারেন ভালো লাগবে মানুষকে সাহায্য করলেন ভালো লাগলো এছাড়া আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো এই মুহুর্তে মেন্টাল হেলথকে ভালো রাখতে সহায়তা করে সেগুলো হচ্ছে আপনি সুষম খাদ্য খেতে হবে আপনাকে অর্থাৎ এই যে জাঙ্ক ফুডগুলো তো আপনি এই মুহুর্তে বাদ হয়েই গেছে আমি বলেছি কিছু খাবার কিন্তু আপনার মেন্টাল হেলথকে ভালো রাখে পাশাপাশি ইমিউনিটি দেয় যেমন কাঠ বাদাম যেমন প্রচুর পরিমাণে লেবু যেমন ভিটামিন সি জাতীয় ফল যেগুলোকে আমরা বলি মালটা বা অন্যান্য ফলগুলো পেয়ারা আমলকি পাশাপাশি সবুজ শাক সবজি টক দই দুধ এগুলো কিন্তু কলা এগুলো কিন্তু আমরা বলি যে সেরোটোনিনকে বাড়িয়ে দেয় ব্রেনে এবং ভালো ফিল করায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও আপনার বাড়াবে এই খাবারগুলো এখন খেতে পারেন আপনার দৈনন্দিন যে ঘুমের অভ্যাস ছিল সেই ঘুমের অভ্যাসকে এলোমেলো করবেন না তাহলে হবে কি পরবর্তীতে অফিসে যাওয়ার সময় আবার যখন অফিস খুলবে তখন বিপদ হয়ে যাবে তখন আপনার আবার শিডিউলে ফিরতে কষ্ট হবে আপনি এই সময় অনেকে যেটা করে ফেলছেন বেশি বেশি ধূমপান করছেন অনেকে অ্যালকোহল বা এই ধরনের কিছুতে অ্যাডিক্ট হয়ে এড হয়ে যাচ্ছেন খুব বেশি মাত্রায় সেগুলো এই সময় কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে নাহলে এগুলো পরবর্তীতে ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে আপনার এই ধরনের আসক্তি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে আর ছোট বাচ্চাদেরকে এই সময় কিন্তু স্বাবলম্বী করে তোলে একটি চমৎকার সুযোগ পাওয়া গেছে যা হয়ে গেছে এটা মেনে নিয়ে এক থেকে পজিটিভ জিনিস বের করতে হবে বাচ্চাগুলোকে আপনি কিভাবে বড়দের হেল্প করতে শেখাতে পারেন তাদের শিক্ষণীয় কিছু বই পড়াতে পারেন তাদেরকে বিভিন্ন ইনডোর অ্যাক্টিভিটিস বা ইনডোর গেমস তাদের নিয়ে খেলতে পারেন বাচ্চাদেরকে আপনি এই সব এত সব কিছুর মধ্যেও বাচ্চাদেরকে কিন্তু পড়াশোনার শিডিউল থেকে আবার এলোমেলো করা যাবে না তাদের যে পড়ার যে শিডিউলটা ছিল সেটা ঠিক রাখতে হবে না হলে হবে কি পরবর্তীতে স্কুল যখন খুলবে তখন অনেক বাচ্চাদের কিন্তু এই যে স্কুলে বড় ধরনের গ্যাপ হয়ে যাওয়ার ফলে বা পড়াশোনা যদি বাসায় না করে তখন হয়তো একটা ভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় এবং স্কুল রিফিউজাল হয় তো সেটা খেয়াল রাখতে হবে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার বাসার পরিবারে যারা বয়স্ক মানুষ আছেন তাদের ডায়াবেটিসটা মেপে দিতে পারেন যদি সুযোগ এরকম হয় ডায়াবেটিস যুগে যদি থাকে প্রেশারটা মেপে দিতে পারেন তাদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে পারেন আপনার নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন আপনি নিজের মানসিক কোনো অস্থিরতায় ভুগলে সেগুলো ঠিক করতে হবে সেই জন্য আমরা আছি আমাদের হেল্প নিতে পারেন বা কাছে কাউকে বলতে পারেন আমি বলেছি এই বিষয়গুলো ছোটো 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 বিষয়গুলো কিন্তু আপনাকে রিলিফ দিবে বা আপনাকে ভালো রাখবে আরও কিছু বিষয় আছে যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এই সময়ে আপনি গুজবে কান দিবেন না অনেক রকম গুজব ছড়াবে এই গুজবের সদ্ব্যবহার করবে অনেকে গুজবে কান না দিয়ে আপনি ডাব্লিউএইচও ওয়েবসাইট থেকে ঠিক তথ্যটা জানবেন এবং আপনি ওই যে নিউজগুলো নির্দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় নিউজগুলো দেখবেন এর বাইরে অন্য কোনো কিছু থেকে কান দেবেন না আর এই মুহুর্তে আসলেই খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি যে বিষয়টা আমরা বারবার বলছি আপনার জন্য একটি কাজ একটি যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এই যুদ্ধ এখন আমাদের জয় করতে হবে এই যুদ্ধে জয় করার জন্য আপনার একটি কাজ সেটি হচ্ছে মনোবল ধরে রাখা আর ঘরে থাকা দুইটি কাজ আমরা বলবো ঘরে থাকা মনোবল ধরে রাখা আপনার এই মনের জোরের সাথে কিন্তু 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি বড় যোগসূত্র আছে যার মধ্যে অ্যাংজাইটি বা ডিপ্রেশন বেড়ে যায় সময়ে তার কিন্তু শরীরে কর্টিসল হরমোন বেড়ে যায় সেটি কিন্তু ইমিউন সিস্টেমকে দুর্বল করে দেয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয় এই জন্য আমরা বলি যে আপনি মনের জোরটা ঠিক রাখতে হবে আর পাশাপাশি এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিসগুলো করবেন এবং ঘরে থাকুন ঘরে থাকুন এবং ঘরে থাকুন যুদ্ধে এই যুদ্ধ জয়ের মূল মন্ত্র হচ্ছে ঘরে থাকা আমি বুঝতে পারছি না কেন জানি না আপনার বের হয়ে যাচ্ছেন আপনারা দেখতে যাচ্ছেন কোথায় পুলিশ কোথায় আর্মি এরকম করার তো কোনো আমি মানে যৌক্তিক কোনো কারণ আছে বলে মনে করি না ঘরে থাকলে জিতে যাবেন যারা ডক্টর আছেন ফ্রন্ট লাইনে আছেন তাদেরকে তারা সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছেন এই মুহূর্তে বাংলাদেশের নয় এপ্রিল পর্যন্ত তিনশো তিরিশ জন আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে একুশ জন আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তেত্রিশ জন ফুল রিকাভারি বাকিরা চিকিৎসাধীন রয়েছেন তো এখন সবাই চেষ্টা করে যাচ্ছেন আপনাদের চেষ্টা হবে এইটাই আপনারা যদি ঘরে থাকতে পারেন পাশের মানুষকে ঘরে রাখতে পারেন এটাই আপনার যুদ্ধ জয় এটুকু আমরা আপনার কাছ থেকে যাচ্ছি তো আমরা আশা করছি আপনি আপনার পরিবারের বাকি সব সদস্য আপনার পাশের মানুষটি আপনার বাড়ির পাশের প্রতিবেশীটি সবাই ভালো থাকবে এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি আপনাদের সাথে আমি আবার দেখা করব ইনশাল্লাহ এবং এই এই দুর্যোগ কেটে যাবে এটি প্রত্যাশা করছি সবাই ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভকামনা এবং দোয়া রইল ইয়াসসালামু আলাইকুম